Wie, wir sind online. Mensch, Lutze, du bist, also wir haben das, wir haben das eben schon festgestellt, hier in äh, Limbach, äh, Wagen, Schwend im Odenwald, wir sind irgendwie schneller als ähm, die Polizei erlaubt und irgendjemand muss noch diesen Lautsprecher da ausstellen. Genau, so. Also es geht gerade alles ein bisschen drunter und drüber am Internationalen Museumstag, 21. Mai und wir streamen hier live aus dem Museumwagen Schwendt. Im Moment ist hier wirklich high life, jede Menge Gäste schon da, die im Hintergrund sitzen, Kaffee trinken, Kuchen essen. Eigentlich müssten wir da mal rüber schwenken, aber das kriegen wir jetzt glaube ich gerade nicht hin. Landwirtschaft ist unser Thema, der Film eben hat es schon gezeigt und bei mir ist jetzt der Bernd Fischer aus Scheringen. Nein, aus Einbach. Aus, um Gottes Willen, das war jetzt der größte Fehler. Zwei Kilometer entfernt. Und ein riesen, riesen Unterschied, oder? Es liegen Welten dazwischen, stimmt's? Oh, shit. Okay, aus Einbach. Ja, aus Einbach, ja. Schon immer in Einbach? Schon immer, nein, seit 1964. Das war aber nicht Ihre Geburt. Ich will Ihnen nicht zu so nahe treten, aber Sie sind noch... Auf Karlsruhe. Ach du liebe Zeit, Sie sind in Karlsruhe geboren ja. und aufgewachsen. Ja. Und was hat Sie dann nach Einbach verschlagen? Mein Beruf. Na, das muss ich genauer wissen. Ich war Lehrer. Ach du liebe Zeit, auch das noch. Okay. Erst, erst Volksschullehrer. Ja. Hier in der ganzen, ja, im Odenwald. Und äh, in Schlössau habe ich angefangen. Ja. Und... Am Schluss dann, 30 Jahre lang, war ich an der Realschule in Buchen. Nehmen Sie ruhig das Mikro ein bisschen näher zu sich. Ja. Ähm, wenn man von Karl, also, weiß nicht, vielleicht trete ich jetzt in irgendeinen Fetten ab, aber ich frage es mal trotzdem, wenn man von Karlsruhe als junger Lehrer nach Einbach kommt, ja. wie fühlt sich das an? Also, ich kam nach, nach Schlossau, das liegt bei Muda. Das kenne ich. Und... Ja, das, da waren wir zu zweit, es waren zwei Lehrer an einer wenig gegliederten Volksschule. Was, was muss ich mir unter wenig gegliedert vorstellen? Also ich hatte die Klassen 3 und 4 und 5 und 6. Und mein Kollege, der Schulleiter, der hatte die Klasse 1 und 2 und 7 und 8. Und wie viele Kollegen gab es? Zwei. Okay, Sie und der andere. Sie, ich und der andere, ja. Ja, Wahnsinn. Da ja. sind Sie doch aber erstmal aus allen Wolken gefallen, oder? Wenn Sie von ja, Karlsruhe kamen. natürlich. Ich war auch, ja, drei Jahre später recht froh, dass ich den Mist, den ich hinterlassen hatte, äh, hinter mir lassen konnte. Wieso meinen Sie, haben Sie Mist hinterlassen? Ach, also Anfängerfehler natürlich, klar. Die hätten ja. Sie aber überall gemacht? Die hätte ich überall gemacht, ja. Okay. Ja. Und dann sind Sie wohin gewechselt? Dann bin ich nach Senfeld gewechselt. Und... Ja. Da war jetzt aber die Schulsituation so und, anders nicht. Nein, und ja, und dann kam ich, dann habe ich mich in Einbach um die Alleinlehrerstelle beworben. Da Wie? war ich allein. In Einbach Ein, in der Grundschule? In, der Einbach in, in Einbach in der Volksschule, Klasse 1 bis 8. Wie viele Schüler waren das? Ungefähr 20. Okay. Ja. Und das war eine gute Zeit? Also jetzt mal das ernsthaft war, gesprochen. Doch, ja. Das war für mich die schönste Zeit. Als Lehrer. Und das hat funktioniert, so als Lehrer alleine dort? Ja, das war, war gut. War besser als mit Kollegen, oder? Nein. Das Lehrerzimmer war Kollegen, ganz klein. Ja, Lehrerzimmer gab es nicht. <lacht> ich war dankbar, dass ich Lehrer fand aus der Nachbarschaft, hier aus der Nachbarschaft, die auch allein oder zu zweit waren. Und mit denen konnten wir uns, konnte ich mich austauschen, einmal in der Woche. Da haben wir einen Stammtisch gemacht. Und waren Sie, von was für einem Jahr reden wir denn jetzt gerade? Da war ich von 1964 bis 1969. Also, okay, 60er Jahre. Und war da tatsächlich, ich, ist ja großartig, wir kommen ganz vom Thema, wir wollten ja eigentlich wo ganz anders hin, aber wenn ich Sie jetzt schon mal hier habe, finde ich es ja großartig. Ähm, ich, Sie müssen Ihr Mikrofon ein bisschen mehr zum Mund nehmen, genau. Ähm, wenn, wenn ich Sie jetzt hier schon habe, die Frage, also man hört immer Lehrer, also Bürgermeister, Lehrer, Pfarrer, das sind so die Persönlichkeiten in so einem Ort, zumindest ja. gewesen. Ja. War das so? Einen Pfarrer, der fehlte uns. Bei uns gab es keine Kirche in dem kleinen Dorf. Aber Bürgermeister und Lehrer waren schon wichtige Personen, ja. Und haben Sie das richtig so gemerkt, ähm, vielleicht auch äh, ganz entgegen Ihren Erwartungen, dass Sie plötzlich da so eine Persönlichkeit sind und auch ähm, vielleicht nicht mehr so ganz unbeobachtet im Dorf? Ja, selbstverständlich. Ich meine, das, hatte ich, das hatte ich ja gelernt, seit ich in Schlösser angefangen habe, dass man eine herausgehobene Stellung hat äh, und und 
heftig beobachtet wird. Okay, und je nachdem, welche Noten Sie verteilt hatten, fanden die Leute Sie toll oder doof? So ungefähr. Okay, so, jetzt sind Sie seit ein paar Jahren nicht mehr Lehrer und ja. widmen sich so ein bisschen der Regionalgeschichte, wenn ich das richtig sehe. Ja, also als ich in Einbach angefangen habe als Lehrer, da habe ich angefangen auch, sich mich mit der Geschichte des Dorfs zu befassen und so bin ich reingewachsen in diese Geschichte des Odenwaldes, des hinteren Odenwaldes. Und Sie haben auch an Büchern mitgearbeitet? Ja, ja, und ich habe an, an ungefähr knapp zehn Büchern mitgearbeitet, habe über Einbach ein, ein Heimatbuch geschrieben und das hat sogar einen Landespreis bekommen. Oho, welchen Landespreis? Für Heimatforschung. Wow, 1200 Jahre Einbach. So, so ungefähr. ungefähr. So ungefähr. <lacht> Okay, wir wollen, wir haben den Film eben gesehen in Sachen Landwirtschaft im Odenwald. Das war nicht immer nur lustig und ähm, wenn wir über die gute alte Zeit reden und über Landwirtschaft, da gibt es den ein oder anderen ähm, Widerspruch und wir haben dazu einen ganz schönen Text gefunden und ich würde einfach den Clemens Brauch mal bitten, uns diesen Text, wir machen mal sozusagen im Hinterkopf die Überschrift, die gute alte Zeit in der Landwirtschaft. Clemens Brauch, bitte. Philipp Buchsbaum, Seminarlehrer in Bensheim, 1843 bis 1918, hat uns mit Bilder aus dem Odenwälder Volksleben ca. 1906 eine Schilderung der Landwirtschaft hinterlassen, die ich hier zitieren möchte. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, also 1800 bis 1850, war es mit den Lebensverhältnissen der ärmeren Bevölkerung des Odenwaldes gar traurig bestellt. Und auch die Gle Kleinbauern hatten ein hartes Dasein. Die große Ungleichheit des Besitzes, der Misswuchs der Felder, die Nöten des Handels und die erbärmlichen Lohnverhältnisse führten eine zunehmende Verarmung herbei. In den Hütten ertönte der Notschrei der Hungernden, die bei der wachsenden Teuerung der Nahrungsmittel ihre Lebensbedürfnisse nicht genügend befriedigen konnten. 1847 gab es im Großherzogtum Hessen eine schwere Missernte. Feldfrüchte reiften nicht aus oder verfaulten. Die Menschen hungerten. Pfarrersfrau Carolina Waupel aus Lindenfels sammelte im Auftrag der Verwaltung der Menschenfreunde in Darmstadt von den Bürgermeistern die Namen der am schlimmsten Notleidenden ein. In Schannenbach waren dies vier kinderreiche Familien, für die der Schannenbacher Bürgermeister Rettig drei Gulden erhielt. Ein Gulden war etwas mehr als ein Zimmermanns Tageslohn, man konnte dafür ein Kilo Rindfleisch kaufen. Der großherzogliche Regierung teilte dem Ort im April 1847 zwölf Malter, ein Malter war ca. 100 bis 120 Liter Korn zu, von dem Brot für die Bevölkerung gebacken werden konnte. Es fehlte, noch nicht, es fehlte nicht nur an Kartoffeln zum Essen, sondern auch an Setzkartoffeln für das kommende Jahr. Daher wurden 34 Malter Setzkartoffeln zu 153 Gulden als Darlehen zu 5% Zinsen gekauft. Zwischen 60 und 600 Pfund Setzkartoffeln erhielt jede Familie. Die Kartoffelschuld, es hatte ja niemand Geld dafür, musste nach mehreren Pfändungsversuchen durch das Kreisamt niedergeschlagen, sprich erlassen werden. Eine weitere schwere Missende gab es 1852-53. Denn mit Einführung der Kartoffeln kam auch die Krautfäule, die ab 1830 ganze Jahresernten vernichtete. Verwandte, die nach Ohio in Amerika ausgewandert waren, schickten Geld in die alte Heimat, um ihre Familien zu unterstützen. Die Bewirtschaftung wurde allgemein als sehr schlecht beurteilt. Dazu berichtete Kameralpraktikant Lauter 
1845. Die Fruchtfolge ist nicht bestimmt. Sie besteht in einer Art von Raubau, indem man sich bemüht, dem Acker, wenn er beginnt, etwas Kraft zu bekommen, diese so schnell als möglich wieder zu entnehmen. Man bricht zum Beispiel die Heumatten, meist einmädige Wiesen, 4 Zoll tief um und baut mehrere Jahre ohne Düngung Roggen, Hafer und Kartoffel in den Umbruch, bis dass der Acker nichts mehr tragen will. So dann lässt man ihn entweder geradezu wieder als Ödung liegen oder sät Klee ein, der natürlich keinen sehr großen Ertrag liefern kann. Vielen Dank. Dank, Clemens. Sie haben, Herr Fischer, so ein bisschen den Kopf geschüttelt zwischendurch. Also die gute alte Zeit, in der Hinsicht war sie nur alles andere als gut, oder? Er hat ja gerade von der Agrarkrise gesprochen. Also diese Zeit in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, in der es ganz besonders traurig in den Odenwalddörfern zuging. Die Agrarkrise war damals, die, also die schlechten Witterungsbedingungen waren damals überall in Deutschland spürbar. Aber auf den von der Natur aus äh, benachteiligten Gebieten auf dem Buntsandstein, auf den Höhen des Odenwaldes, war es besonders schrecklich. Der, das Gebiet des hinteren Odenwaldes sank zu einem Notstandsgebiet herab, in dem die Leute nicht mehr genug zu essen hatten. In Limbach zum Beispiel mussten öffentliche Suppenküchen durch den Staat eingerichtet werden, 1900, äh, 1847. Und das in der Gegend, die von Landwirtschaft eigentlich geprägt war seit wo, jeher. Wo alle Menschen Landwirte waren, wo es kaum... Also in Limbach gab es Handwerker und Wirte. Es war ja eine, ein Kirchspiel, also eine Filialpfarrei. Es war ja eine Pfarrei dort. Aber die Wirtschaftsverhältnisse, die Ernährungsverhältnisse waren unglaublich schlecht. Die Menschen hungerten wirklich, obwohl es nur Bauern waren. Ähm, und die hungerten oder, oder die, die Agrarkrise ja, war denn nur, nur in Anführungsstrichen die schlechten Böden und das schlechte Wetter ähm, schuld daran oder lag es auch daran, dass die Leute nach heutigem Maßstab eben auch nicht vernünftig mit den Böden umgingen? Sie wussten es nicht besser. Es gab zwar in Baden einen landwirtschaftlichen Verein, der versuchte, aufklärerisch zu wirken, wie man auf diesen Böden, auch auf den schlechten Odenwaldböden, auf dem Buntsandstein, äh, bessere Erträge erwirtschaften konnten. Aber die Leute waren nicht aufgeschlossen. Ihr Bildungsstand war sehr schlecht und sie trauten den Empfehlungen des Landwirtschaftsvereins nicht. Der Landwirtschaft der Landwirtschaftsverein empfahl zum Beispiel den Kleeanbau um die, Fitter, um die Futtergrundlage für das Vieh. Und das war das Wichtigste, was die Bauern hatten, zu verbessern. Aber nachdem der Klee nicht gediehen ist, zwei-, dreimal, haben sie es wieder aufgegeben. Man muss halt auch sagen, es gab im hinteren Odenwald in den Dörfern des rundum um Mudau einfach zu wenig Dünger. Und zwar, das Vieh blieb, solange das Wetter es zuließ. Also bis der, bis der Schnee fiel, blieb es draußen auf den Feldern, auf der Brachfläche, das war ja ein Drittel der, der Fläche überhaupt, oder es blieb im Wald und vernichtete dort den Aufwuchs des Waldes. Es, es wurde nur den Winter über im Stall gehalten. So fiel natürlich kein Dung an. Ja, verstehe. Also musste man, um den Dung zu ersetzen, im, La im Wald das Laub zusammenrechnen, um es dann äh, einzustreuen. einzustreuen oder auch 
unter das Futter zu mischen. Okay, davon, wir haben vor, ganz heute Vormittag schon einen Gesprächspartner gehabt, der hat uns auch erklärt, dass man die Folgen dieses Tuns, also Laub aus dem Wald ja. rausholen, dass man die bis heute sieht ja. im Wald. Ja. Okay, das klingt ja geradezu dramatisch, was Sie da sagen. Der Wald wurde natürlich dadurch auch zwischen 1800 und 1850 völlig vernichtet. Diese Agrarkrise, von der Sie da sprechen, ja. von wann bis wann ging die denn ungefähr? Die Agrarkrise bis, ging von ungefähr 1845 bis 1855. Und wenn wir von einer Hungersnot sprechen, also das sagt sich jetzt so ein bisschen abstrakt, was heißt denn Hungersnot? Sind da Leute wirklich, ich sag's mal auf Deutsch, verreckt? Ja, es gab Hungertote. Und erst nachdem die Nachricht von Hungertoten in Karlsruhe bei der Regierung ankam, hat man dann versucht einzugreifen. Was konnten die denn machen, wenn man doch eh nicht auf die gehört hat? Also zuerst hat man mal jemanden geschickt, der die ganze Sache untersucht. Ah, das ist immer gut. Ne? Nehmen Sie das Mikro ruhig ein bisschen näher, genau, ja. super. Und zwar war es ein, ein, der Vorsitzende des Badischen Landwirtschaftsverbandes, des Vereins, der hatte 1900, 1847 in Unterneudorf eine, zwei Bauernhöfe gekauft. Er, er kannte sich deshalb im Odenwald ganz gut aus. Und er wurde durch den Odenwald geschickt und hat in 26 Gemeinden die Wirtschaftsverhältnisse untersucht und hat dann einen sehr ausführlichen Bericht nach Karlsruhe geschickt. Der Denn, sich nicht besonders vergnüglich las. Nein. Für Einbach zum Beispiel hat er geschrieben, es bleibt nichts anderes übrig. Die Leute verkaufen ihre, ihre Bauerngüter und nehmen sich irgendwo ein kleines Bauerngut, mit dem sie dann so rumkretzen. Bloß weg. Mhm. Ja. Mhm, okay. Und so war es dann auch. Von den neun, nein, von den elf landwirtschaftlichen Betrieben haben fünf verkauft an einen landwirtschaftlichen Unternehmer aus Frankfurt. Und der hat dann ein einen landwirtschaftlichen Hof gegründet von ungefähr 230 Hektar. Das werden ja aber nicht die, einzelnen, die einzigen Folgen dieser Untersuchung gewesen sein. Also der zog über die Dörfer und machte, machte Bericht nach Karlsruhe. Der, ja, da gab also ein Gutachten ab. Was dann wirklich eingetreten ist, waren also äh, Notstandsmaßnahmen, wie zum Beispiel die äh, Einrichtung von Suppenküchen und dann hat man Saatgetreide zur Verfügung gestellt. Denn die Leute haben praktisch denn das Ganze, was sie geerntet hatten, hatten sie weggefressen und hatten nichts mehr, um, neu, um anzu, anzusehen. Mhm. Das heißt, äh, ungefähr die Hälfte des Ertrags, es, es, hat nur so, es ist nur so viel gewachsen, dass allein die Hälfte des Ertrags wieder gesät werden musste. Das, über das konnten die Bauern gar nicht verfügen. Sie hatten nur die Hälfte. Und dann mussten sie über den Winter kommen. Und es war, es war einfach nicht äh, am Leben zu bleiben. Mhm. Und irgendwann muss es ja dann aber mal wieder nach oben gegangen sein. Ja, also in den 70er Jahren gab es, also 1970 mhm. gab 1800, es dann, 1800 nein, 1900. 1970 okay. gab es dann Untersuchungen äh, an den Universitäten, an, also in Heidelberg zum Beispiel, aber auch in, in Hohenheim hat man sich mit den Agrarunruhen, das war ja auch eine Folge, die äh, tumultartigen Menschenzusammenschlüsse 1848. Ja. Äh, da waren die Bauern hier in der Gegend, waren die tragende Kraft. Auf alle Fälle, äh, die haben sich also, die Universitäten haben sich mit diesen Maßnahmen beschäftigt, um also zum Beispiel auch für die dritte Welt Möglichkeiten zu erfahren, wie man aus solchen äh, Problemen herausfindet. Tatsächlich, das heißt, ja. der Odenwald war da ein bisschen für die Entwicklungshilfe Vorbild. Vielleicht. Ja. Ja, man, hat's unter, man hat also solche Maßnahmen untersucht. Sie waren nicht besonders erfolgreich. Also diese Maßnahmen waren nicht sehr ähm, durch, durchgreifend. Ja. Also... Das, äh, die Verfügungstellung von Saatgetreide war mir wichtig. Dann hat man äh, Erbsen für den größten Hunger hat man geliefert und hat Reis geliefert. Okay. Ja. 
äh, ja, äh, Getreide aus Deutschland gab es nicht genug, also hat man im Ausland eingekauft für diese hungernden Menschen. Und dann hat man vor allem die Verkehrsverhältnisse in den Odenwald verbessert, um äh, Getreide heranzutransportieren und um Erträge wegzutransportieren, damit die Leute einen Markt erfuhr, ja. erfahren. Und um sozusagen ja. den Handel auch in Schwung zu bringen. Um den Handel in Schwung zu bringen. Mhm. Das mhm. waren so die wichtigsten Gründe. Wie, das heißt, vorher gab es auch deswegen schon keinen Handel, weil die Leute ja gar nichts zum Handeln hatten. Das eine, eine mussten sie wieder einsehen und das andere, damit mussten sie ihre Kinder satt kriegen. Von Handel konnte da ja gar keine Rede sein. Ein, ha ein, ein Handel von Bedeutung war nur der Viehhandel. Ja. In Mudau gab es 16, im Jahr 16 Viehmärkte und da wurde dieses überschüssige Vieh verkauft. Äh, Getreide gab es nichts zu verkaufen. Ja. Wenn man etwas verkaufen wollte, hat man über den Markt in Miltenberg verkauft. Das heißt, die äh, Verbesserung der Verkehrswege ähm, hat dann tatsächlich auch was gebracht? Es hat was gebracht. Es, diese Agrarkrise von 1850 war die letzte Krise der Landwirtschaft im Odenwald. Das ist aber im Prinzip, wenn wir jetzt mal in etwas größeren Dimensionen denken, ist das ja so lange noch gar nicht her. Nein. Würden Sie sagen, also Sie kennen sich ja hier inzwischen auch ein bisschen aus, prägt so eine Hungersnot, die jetzt mal gerade 200 Jahre her ist, das sind, weiß ich nicht, sind nicht so viele Generationen, prägt das eine Region oder prägt das sogar Menschen? Ich habe davon nichts festgestellt. Hm. Ich kann es nur so beantworten. Ich habe davon nichts gemerkt. Also was Folgen könnten ja sein, dass man, ähm, ja, dass hier jeder auf sein eigenes schaut, weil man halt noch vor 200 Jahren äh, verhungert ist und auch da nicht den Nachbarn im Blick haben konnte und Hilfsbereitschaft und so. Ähm, aber Sie sagen, das hat die Region nicht geprägt. Nein. Nach meinem Eindruck nicht. Das wäre ja cool. Wann ist es, wann ist es denn dann wirklich aufwärts wieder gegangen? Ich meine, die Böden sind so schlecht wie eh ja. und je im Odenwald. Ja, also so ab 1870, auch durch die Einfuhr von chemischem Dünger. Mhm. Mhm. Das war ganz wichtig. Verstehe. Und ähm, spielt denn hier eigentlich auch eine Rolle immer noch, dass die, dass die Grundstücke oder die Flächen, die die Landwirte haben, mitunter sehr klein sind? Wir, wir, wir warten mal noch einen Moment. Ich mache wir, wir haben jetzt, die Leute stehen schon Schlange bei uns. Ich mache ihn mal äh, noch zu Ende. Ich mache ihn fertig und dann gehen wir zum nächsten Thema. Genau. Gast. Genau, zu unserem nächsten genau. Gast. Aber dann machen wir erstmal ihn also, noch. Genau. <lacht> Alles sehr spontan hier gerade. Ähm, genau, also, ab wann ging es wieder aufwärts? Im Odenwald rund um Mudau äh, war seit der Gründung der Dörfer waren die Betriebe vergleichsweise sehr groß. Mhm. Zwischen 30 und 50 Hektar. Wow. Aber der Ertrag war so gering, dass man halt auch gerade davon leben konnte. Mhm. Äh, und wenn dann mal das Wetter nicht so mitgemacht hat, dann gab es gleich, oder wenn es eine Reihe von Missernten gab, dann führte das in die Katastrophe. Und zu einer Verschuldung der Leute. Und die, und die, und die Leute mussten ihre großen Betriebe verkaufen. Wo sind denn diese Leute dann hin? Sie haben es eben gesagt, da kamen dann die bleiben, Unternehmer. Die bleib, ja, ja, die blieben alle am Ort und haben sich dann mit Betrieben zwischen zwei und drei, höchstens sechs Hektar zufrieden geben müssen. Und es gab damals tatsächlich schon Unternehmen, das war mir auch gar nicht klar, wie Sie sagen, aus Frankfurt, die quasi im großen Stil, in Anführungsstrichen, Bauernhöfe aufkauften. Ja. Das war schon eine Empfehlung des äh, Herrn Metzgers, der sagte, in Einbach könne man ja günstig zu Land kommen und da könnte man einen Musterhof, so einen Hof, wie er selber in Unterneudorf betrieben hat, wo er zum Beispiel den Obstbau förderte. Und solche Betriebe wären gut, denn 
die könnten den, den, die Landwirtschaft im Odenwald vorwärts bringen. Und hat dieses, Pro, hat dieses Projekt denn tatsächlich gefruchtet oder auch nicht? Ich meine, die, Bo die Böden wurden auch nicht besser, nur weil ja. die, die drauf saßen und aus, aus Frankfurt kamen. Ja, also der Herr Schulz, das war der Unternehmer, äh, der hat nach 20 Jahren verkauft wieder und zog nach Heidelberg. Aha, merkst du was? Und hat vor allem, weil die Einbacher natürlich das kaum kaufen konnten, die haben damals einiges kleine, wenig Hektar zurückgekauft, aber die, der größte Teil seines Betriebs ging an die evangelische Kirche. Ah, ich verstehe. Und so ist die natürlich auch dann zu ihren, heute zu ihren besitzt, Flächen gekommen. Heute besitzt die, ja das Schlimme war dann, die evangelische Kirche hat das gekaufte Gebiet so um das Jahr 1900 äh, begünstigt durch Steuererleichterungen äh, sämtliches aufgekauft, äh, aufgeforstet, sodass also heute 40 Prozent der Landwirt, der Landwirt oder der Gemarkungsfläche von Einbach Wald ist. Wald ist über 40 Prozent. 40 Prozent gehört allein der, also dem, der, der Pflege Schönau. Ja, ich verstehe. Sagen Sie mal, um mal jetzt sozusagen die Kurve zu kriegen, weil ja offensichtlich die Gäste schon quasi Schlange stehen. Ähm, ähm, Sie kennen sich ja da offensichtlich richtig aus. Was interessiert Sie denn? Also, wo, oder warum finden Sie denn diese Zeit, gerade nun die Zeit ja offenbar dieser Agrarkrise, ja. ähm, warum finden Sie denn das so spannend? Das ist ja eigentlich eine sehr unerfreuliche äh, Geschichte. Ja, ja, natürlich. Also ich habe mich... Ich habe mich damals, so als ich angefangen habe, vor allem mit Flurgeografie beschäftigt. Das heißt, wie sah die Flur, also die Gemarkung, wie war sie aufgeteilt? Schon im Jahr 1400. Man konnte nämlich mit Hilfe von bestimmten Archivalien, konnte man nämlich das zurückverfolgen. Mhm. Ich weiß also zum Beispiel heute, wie die Bauern, welche, wie sie... Wo, sie, wo jeder einzelne Bauer in Einbach im Jahre 1400 gewirtschaftet hat. Ja. Nicht? Und, das, und das endete im Jahre 1854, 55, als der Großunternehmer kam. Da verkauften die alle und dann veränderte sich die Flur völlig. Kommt uns irgendwie aus heutiger Zeit bekannt vor, so ein so Ablauf? Klar, heute geht es gerade in die entgegengesetzte Richtung. Es gibt in Einbach noch einen einzigen landwirtschaftlichen mhm. Unternehmer, muss man heute auch sagen, der die gesamte Gemarkungsfläche fast allein bewirtschaftet. Aber nochmal zurück zu der Frage, was ist daran so spannend an dieser, an dieser Geschichte für Sie? Ja, wie, wie schlimm es den Menschen damals ging, wie auswegslos sie die Situation sahen. Also zum Beispiel, der, der Gemeinderechner, der kam mit seiner Arbeit nicht mehr zu Streich. Er musste von Staatswegen ersetzt werden ich musste die, und mit der Bürgermeister musste abgesetzt werden. Der Gemeinderechner musste abgesetzt werden. Das, Land, das Landratsamt, das Bezirksamt musste Leute einsetzen, die von ihm abhängig waren und die nun den Laden weiterführten in diesem Dorf. Warum mussten die abgesetzt werden? Ja, der, Geme der äh, Gemeinderechner konnte von den Bauern ihre, ihre Steuern nicht mehr erheben, ver verstand das natürlich Verstehe. selbstverständlich sehr gut und hat den Laden schleifen lassen. Der war zu nett. Ja, verstehe. Ja. Ja, ja. Ja. Und die gesamte Gemarkungsfinanzierung äh, ging den Bach runter. Und das sind so die Geschichten, die Sie einfach spannend finden, auch auszugraben. Ja. Wie machen Sie denn das? Ich fand in Einbach wirklich hervorragend geführte Gemeinde, äh, Gemeinde, unter, Gemeinde ein, ein sehr gut geführtes Gemeindearchiv. Muss da ein Zugereister kommen, um in sowas einzusteigen? Nein. Haben Sie da auch Mitstreiter aus Einbach selber? Nein, habe ich nicht gehabt. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich da reingearbeitet. Ja, ich habe es halt gerne gemacht. Und haben Sie im Moment so ein Leib- und Magenthema, wo Sie dran sind, so Hobbyforschungsmäßig? Ja. Na? 
Zurzeit bearbeite ich die Entnazifizierungsakten für die Gemeinde Limbach. Sehr spannend. Wann sind Sie damit fertig? Nie wahrscheinlich? Doch, Doch? bin fertig. Okay, Doch. können ja. wir uns auch mal drüber unterhalten. <lacht> In, in, zwei Jahren, in, in zwei Jahren, so gerne, in zwei Jahren äh, wird ja das äh, Heimatbuch in Limbach erscheinen und äh, da werde ich das vorstellen. Sehr spannend. Also Sie sind jemand, der ganz in so Regionalgeschichte eintaucht. Ja, das mache ich gerne. Großartig. Zum Beispiel habe ich jetzt zwei Artikel geschrieben über die Kriegsgefangenen und die Zwangsarbeiter in Buchen. Auch spannend. <lacht> Wo sind die erschienen? Erscheint noch dieses Jahr in Buchen. Im Heimatbuch. Okay, da sind wir sehr gespannt. Also das finde ich ganz großartig, ganz spannend. Ähm, was ich jetzt noch, also das wusste ich im Prinzip schon, aber was ich noch mal wirklich gelernt habe, also die gute alte Zeit, wenn wir von Landwirtschaft im 19. Jahrhundert reden, ist die Zeit alles andere als gut. Ja. Und es war ähm, eine Mühsal und eine Not ähm, und es war... Es war wirklich alles andere als gut hier im Hohen Odenwald, zumindest da, wo der Bund Sandstein ist. Die schlechten Böden. Ja. Nicht sehr erfreulich. Für unsere Landschaft ist es prägend. Ja, ja. Und irgendwie haben wir haben die Odenwälder es ja auch dann, sie haben es ja überstanden. Und heute sieht die Welt schon hier schon ein bisschen anders aus. Sie merken, ich versuche so irgendwie ja, ja. so eine positive Schlusskurve zu kriegen <lacht> <lacht> nach so einem Thema. Ähm, wie kriegen wir die jetzt? Die Odenwälder, vielleicht ist das das Positive, wenn Sie sagen, die Odenwälder haben sich davon nicht unterkriegen lassen und die Region ist nicht geprägt von dieser Zeit, die Nein. noch gar nicht lange her ist, von ja. dieser schrecklichen Zeit. Das wäre doch toll. Ich glaube, sowas vergisst man auch gerne. Mhm. Also ich habe niemanden gefunden in Einbach, so um das Jahr 1960, der noch sich an diese Zeit irgendwie erinnern konnte oder Erzählungen wusste aus dieser Zeit. Ist ja unglaublich. Ja. Obwohl das so einschneidend eine echte Hungersnot war. Ja. Okay, dann ist das einfach der, der gesunde Verstand, der diese Dinge manchmal ein bisschen ausblendet. Und das ist ja dann das, auch gesund. Das gehört, glaube ich, auch zu uns, zu uns Menschen dazu. Okay, verstehe. Auch Dann, im, im persönlichen Leben, dass okay. wir solche Katastrophen <lacht> gerne, gerne vergessen. Ja, okay. Also wir, auf jeden Fall hat es die Landschaft nicht geprägt. Und ich glaube, das nehmen wir jetzt einfach mal als Schlusswort. Herr Fischer, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sehr spannende Geschichte. Hungersnot äh, um 1852 im Odenwald. Ganz schlimme Zeit. Das zum Thema gute alte Zeit. Jetzt... Tausend Dank an Sie. Jetzt gucke ich mal zu Lutz Berger an den Reglern. Wie verfahren wir denn jetzt weiter? Machen wir ein kleines Einspielerfilmchen oder holen wir gleich die nächsten Gäste? Ich würde sagen, wir holen gleich die nächste Gästin. Wir holen gleich die nächste Gästin. Okay. Da kommt sie auch schon in die Ecke gelaufen in die Bodenversteherin. Ähm, ja, okay, die Jenny. Okay.